Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez one more time with another video. Today's video is, I think, is going to be a little short. Now, this is the scenario for you. I'm going to try. No, I'm not going to try. I'm going to save you $130. How about that? This is the scenario. Homeowner left the house, locked the door, couldn't get back in the house. I had to call. Yes, a locksmith that came down to the house, $130. No, it was not me. All right, I know better. I carry my keys. Listen, $130 for a locksmith to come to your house to open your own door. Seriously, we're going to avoid that. Simple solution, $1, Walmart, Home Depot, Lowe's. Get yourself a spare key. Go outside somewhere, nobody knows, only you, bury the key. That works. However, we're going to take it up a notch. We're going to be installing a key holder right outside your door, right outside a wall, whatever you want it. Okay? So basically the way this works, you attach it with screws onto your wall. It has a combination that you can go ahead and set it. They come in at zero, 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 zero. It's four, four keys. All right, open it up, put the key in there, put your code, close it. Next time that happens, guess what? You're prepared. You go to that key, you open it up, and there's a key. All right, one dollar plus the seventeen dollars you pay at Amazon. That's eighteen dollars versus one hundred and thirty. But if you want to get it at lows, that's thirty-five at lows. All right. Now listen, this is not for the thieves. If they want to get in. If the door swings inside, they're going to kick it. They're going to break your window. This is for you, the homeowner. That way, you don't have to spend $130 or you don't have to break your door down. Folks, if you haven't subscribed yet, North Carolina, you keep asking. If you haven't subscribed yet, hit the subscribe button. Hit the like and don't forget to hit that bell. That way, when the next video comes out, you will be notified, all right? It's time for CC. I'm gonna go ahead and switch to Spanish now. Closed caption, coming up. All right, let's do it. Hey, what's up, amigos? Yo Perez aquí con otro video. En el día de hoy, te voy a salvar 130 cohetes. 130 dólares, ok? Lo que está pasando fue que una cliente salió de su casa a buscar a los niños. Cuando regresó, no tenía las llaves de la casa. Ia. 130 pesos que le cobró un cerrajero para poder abrir la llave de su puerta. La llave de su puerta. A revés. 130 dólares le cobró un cerrajero para abrir la puerta de su casa. Eso está increíble. Simple solución. Un pesito. Saca una copia en Walmart, en Lowe's, en Home Depot vaya a la parte afuera de su casa entiérrala en algún sitio si le llega a pasar, saque la llave abra la puerta, ahí muerto el pollo, se acabó el moquillo como dicen en Puerto Rico pero, si lo queramos hacer un poquito más profesional, un poquito más decente la cosa 35 pesos en Lowe's no sé cuánto vale en Home Depot, no he todavía en Amazon vale 17 una cajita que la vamos a estar instalando hoy tiene cuatro códigos. Les voy a enseñar también cómo cambiarlo. Usted va a tomar la llave, la va a poner ahí dentro, va a cerrar la cajita y el día que se quede afuera solamente venga, ponga el código. Acuérdese del código. Ponga el código, abre la cajita, saca la llave, abre la puerta. Se salvó 130 dólares. Vamos al mambo. Tan, taran, tan, tan.
ustedes escuchan, hay mucho ruido, hay mucha construcción alrededor. Ok amigos, ahí está la instalación completa de fábrica, está en 0000, lo voy a enseñar cómo cambiarlo, este es el botón de abrirlo, ahí, déjame virar la cámara, hay una construcción tremenda aquí al lado, así que hay mucha gente hablando, están los camiones por ahí entregando materiales, aquí está este numerito, este dice aquí reset, está este botoncito lo vamos a empujar hacia la izquierda y así a nosotros ahora lo viramos y voy a simplemente cambiar el primer dígito para que ustedes vean qué fácil es ok viene de fábrica 0000 ahora lo tengo 1000 vuelvo y bajo lo voy a empujar y ahí quedó ahora lo voy a cerrar eh, lo puedo abrir si cambio el dígito, ahí no lo puedo abrir. Ahora está en 2000. Vuelvo y lo pongo en 1000. Y ahí está. ¿Okay? Lo voy a dejar, como lo hice de fábrica, una vez más. Lo voy a empujar hacia la izquierda y hacia el frente. Y lo voy a dejar en 000. Porque el dueño de la casa no está. Así cuando la persona venga, él le puede cambiar el número que quiera. ¿Ok? 000 está en el código ahí ¿Bien? ahora para dejarlo permanente ahí lo empujé ahí está espero que les haya gustado el video que la pasen bien y hasta el próximo video amigos